こんばんはスーパーハイレギュラーの天地ちゃですはいこのチャンネルでは私の好きな作品を紹介していきますただ言い間違え、えー、間違ったことをたくさん言いますのでぜひね、えー、訂正や補足等ございましたらコメントいただけると嬉しいですよろしくお願いしますということでですね今日紹介する作品は「六花の勇者」という作品ですこの作品は2015年にアニメが12話放送されていましたでそれで小説が元なんですねで小説が元で小説一応まだ終わっててないんだけど打ち切りみたいな感じで、えー、今7巻まで出ていてまあでも大体、まあ、終わったんじゃないかなって、まあ、ちょっとハマった時にちょ,っとちょっとだけなんですけど読んでいてって思っていましたではいこの作品はですね、えー、ファンタジー SF ファンタジーアクションって書いてあるんですけど SF ファンタジーアクションみたいな<笑>感じです、まあ、ミステリーかなって私は思っていてまあんでかっていうと内容としましてはえっ、ー、とアドレットっていう、えー、自称ね、自称地上最強の男が主人公でございまして、で、えっとですね、ロッと、ま、魔王が、魔王を退治しに、6人で魔王を退治しに行くっていう話なんですけど、まあ、選ばれし6人の勇者が、紋章が出る6人の勇者がいるから、それが集まって、えー魔王を退治するっていう話があるんですね。で、そしたら集まってみたらなんと7人だったんです。っていうことは誰か偽物がいるぞっていうことで、もうそのミステリーが始まって、まあ、全然戦いに行かなくて、え、戦いに行かないのって当初、最初私アニメ見た時に、え、全然この人たち戦いに行かないじゃんって思って、まあいい意味で裏切られたなって思って、すごい印象的だった作品ですね。で、まあ、まあそうですね犯人みんな犯人に見えるもうだ全員犯人に見えてまあアフレミーっていうヒロインとかもすごいもう最初の頃とかまあこの子が犯人じゃないかみたいなもう全,全員偽物に見えてくるみたいなのミステリーのお話です。まあ、結局ね結局あの誰が犯人だったかっていうとナッシェタニアちゃんっていう王女様あのうさぎのヒロインっぽい王女様があの実は、えー、魔王とまあ組んでいてはっみたいなになってアニメは終わりまして、まあ、でもこれねすごいちょっとハマりすぎて小説も読んでいてその続きで実はあなんだっけ名前忘れちゃったもう一人出てくるんですよでもう一人勇者出てきてまたまたまた全然物語が進まないっていうか全然、まあ、あのアクションではないっていうね<笑>あのまたミステリーが始まるんですねでミステリーが始まりましてでなんとねまあ、最後、まあ、ネタバレしちゃうとあの自分が地上最強の男って言ってる主人公も,もちろん自分は勇者に選ばれてたと信じてやまない主人公は実は実は勇者に選ばれていなくてですねで、まあ、これなんでかっていうと、あのー、この世界ね魔王を探し倒しに行くんですけど魔人がもうすっごい強力なんですよ。もう勇者たちは人間なんですけど、まあ、多,分多分人間人間っていう設定だと思うんですけどで、えー、もう魔王魔人たちがすごい魔王がすごい強くてもう,もうねもう支配されきってて、まあ、でその魔王の中の一人が、まあ、そのなんだろうなんてなフレミを守っていてでそのねまあ自分がでもそう。当人ずっと、当人自分が人を騙してるなんて気づいてないんですよ。まあそういうことってでもまあよくあるのかなって世の中もね、自分は悪いと思っていなくても、まあ、無意識に人に悪いことをしてしまうことって多分結構あると思うんですね。まあそういうこともあるなって、あのー、思うけど、それでもね、あの自分にはそういう力があるって信じ込めることもやっぱり能力の一つなんじゃないかなって思います何もない自分でも何かあるんだって思い込めることって、まあ、素晴らしいよねっていうのがその話でしたもうすごく楽しかったですあの見てみてくださいあのアニメもすごく面白い,面白いし、まあ,あ<笑>私7人で行けばよくないってずっと思ってたんですけど<笑>はい、そんな感じのミステリー作品です。はい、この配信最後まで見てくださってありがとうございました。説明あんまり下手くそでごめんなさい。それではまた明日。